ഇതൊരല്പം പഴയ കഥയാണ് ഇന്നത്തെ യുവതലമുറയ്ക്ക് മനസ്സിൽ കണക്കുകൂട്ടാൻ പോലും പറ്റാത്തത്ര പഴയ കാലത്തെ പഴയൊരു കഥ ഒരു നമ്പൂതിരി ഇല്ലത്തിൻ്റെ വടുക്കിന് കിഴക്കിനുകളിൽ നിന്നുണ്ടായ കഥ ഒരു രാജകൽപ്പനയിൽ വീണുടയുമായിരുന്ന ചില രക്തബന്ധങ്ങളുടെ തുന്നിച്ചേർക്കലിൻ്റെ കഥ ആദ്യായിട്ട് കാണ അല്ലേ കവല കാട്ട കൂട്ടണേ അല്ലേ അപ്പ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടു കൊടുത്തോളൂ ഇവിടെ കുട്ടികളാരില്ലേ ഇല്ല 
ഇനി വേഗം ഉണ്ടാവുന്ന നിരീക്ക കൃഷ്ണ ഉണ്ണിയുടെ പേരെന്താ ശരിക്കുള്ള പേര് ശങ്കരന്നാ വിളിക്കാ കുട്ടെന്നും എന്താ വേണ്ടേച്ച വിളിക്കാം ഒരു ആരോഗ്യമില്ല പഠിക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടൻ പഠിച്ചു വലിയ ആളാവും ഞാൻ എന്നാ ശരി കവലക്കാട്ട തേതിക്കേ നാള് തെറ്റിപ്പ തുടങ്ങിയതാ പുരുഷ സൂക്തം നേകി ജപിച്ച സേവിക്കലേ അത്ര സുഹൃതം ചെയ്തുണ്ടായതാണേ തേവരേ ആയുസ് കൊടുക്കണേ കവലക്കാട്ടെ കുട്ടൻ വന്നിരുന്നു അല്ലേ ഇപ്പോ ആ ഉണ്ണി എന്തും എടുക്കനാല്ലേ രണ്ടാളും കൂടി നല്ല ശൃംഗാരം തന്നെയായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ അങ്ങേടത്താത്തേമാരെ പോലെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവോ ഓരോന്ന് ഏ നങ്ങേമിക്ക് അത്ര അന്തലിയായൊന്നുമില്ല കുഞ്ഞിക്കുട്ടിനെ അയച്ചാൽ നല്ല തൻ്റെട ഉണ്ടേനു എന്തെങ്കിലും പറയാൻ നിന്നതാവും അമ്മയ്ക്ക് അവരെ എന്ത് കാട്ടിയാലും കൗതുക ബാക്കിയുള്ളവരെ അച്ഛ ഏട്ടന്റെ ആത്തേമാര് വല്ലാണ്ട് ശല്യം ചെയ്യണ്ടല്ലേ ഏട്ടന്റെ വിവാഹം വലിയ ആഘോഷമായിട്ട് തന്നെയാണ് നടത്തിയത് ഇല്ലത്ത് വളരെ കാലത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടായ വേളി ആയോണ്ട് തന്നെ സദ്യയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം ഞാനില്ലാത്ത സമയത്തായിരുന്നു സന്ധ്യക്ക് കുളി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ വിഷം തീണ്ടിയതാ പിന്നൊരു വിവാഹം കഴിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണ്ടായില്ല കാരണവന്മാരന്ന് അന്ന് പാതിരക്കാട്ട് നമ്പൂരി വന്നപ്പോ ഏതോ അങ്ങേടത്ത് ആത്തേമാരെ പറ്റി പറയണ്ടായല്ലോ ആ സ്ത്രീ നന്നേ മോശമായി കഴിഞ്ഞു അത്രേ വേലയും പൂരവും നടക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ചൊല്ലിയാട്ടം നീലാണ്ടം കണ്ടിട്ടത്രേ കേമാണ് അത്രേ കാണാൻ ഒരു ആത്തേമാരിങ്ങനെയായ പിന്നെന്താ നടപടി ഒരു കുലസ്ത്രീക്ക് പുരുഷന്മാരായിട്ട് സൂര്യനെയും ഭർത്താവിനെയും മാത്രേ നേരെ നിന്ന് കാണാവുന്ന വിധി ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ആദ്യം രാജാവിനോട് പറയും രാജാവ് വൈദികന്മാരെ വിളിച്ച് അഭിപ്രായം ചോദിക്കും സ്മാർത്ഥ വിചാരം നടത്തും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പതിവെന്ന് തോന്നുന്നു അത് പിന്നെ ഒരു സാധനമായി കഴിയും അങ്ങോട്ട് ഭ്രഷ്ടാക്കും അത്ര തന്നെ നല്ല ക്ഷീണുണ്ട് കിടക്കാം ആ വരിക 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 വേഷമൊക്കെ ഗംഭീരായിണ്ടേ വേണല്ലോ അങ്ങനെയല്ലേ വേണ്ട ഇതാ വേണ്ട ഏ എങ്ങടേലും പോവാൻ ഇറങ്ങിയതാ കാവില് വേലല്ലേ ഞാനേ സമാവർത്തനം കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് കണ്ടതാ എന്നൊന്ന് വരിക പോവാ ഇപ്പോഴോ ഏയ് ഇപ്പൊ ഇല്ല മാസാവസാനായില്ലേ ചേച്ചി പണിയുണ്ട് പറ്റിച്ചാൽ രാത്രി കളിക്ക് നോക്കാം ഞാനിപ്പോ തന്നെ പോലെ അല്ലടോ വേളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുടുംബസ്ഥനായില്ലേ അങ്ങനെ ചത്താൻ പകലല്ലോ വരണ്ട് ഓരോ വിട്ടിത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞോളൂ എന്നാ ഞാൻ ഭഗവതി ഇയാളുടെ ഒരു കാര്യം എന്നാ കുഞ്ഞോത്തലെ പതിവില്ലാണ്ട് ഒരു പരിഭ്രമം വരോ ഇച്ചിരിപ്പെണ്ണെ അദ്ദേഹം കാണാൻ യോഗ്യനൊക്കെ തന്നെയാ പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വരുമെന്നാണ് പരിഭ്രമിക്കാണ്ടിരിക്കൂ ഇവിടേക്ക് മെരിഞ്ഞാത്ത ആളെ പിന്നെ ആർക്കും മെരിഞ്ഞില്ല കണ്ടു അതേ സമ്മതിച്ചു കുഞ്ഞാത്തല ചെല്ലൂ മുറിയിലേക്ക് ചെല്ലൂ വേഗം ചെല്ലൂ
ഒന്ന് നിക്കൂ എന്തിനെ വിളിച്ചത് അകത്തേക്ക് വരൂ എന്നിട്ട് പറയാലോ വേണ്ട ഞാനിരുന്നോളാം ഞാൻ തൊട്ടാൽ എന്താ എനിക്ക് ദണ്ണൊന്നുമില്ല എന്നെ വിളിച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് പറയൂ എനിക്ക് പോണം എന്റെ മുറിയിലേക്ക് വിളിക്കാൻ അങ്ങ് അർഹനായതുകൊണ്ട് കഷ്ടം ഇതിലെന്താത്ര കഷ്ടം ഇത് നന്മയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അങ്ങ് പുരാണങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച ആളാണല്ലോ അതൊന്നും ഇതിനു വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല ഇതിനു വേണ്ട കാര്യങ്ങളും അതിലുണ്ടല്ലോ വേദവ്യാസം ഉണ്ടായതെങ്ങനെയാ കൗരവ പാണ്ഡവംശത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ പറ്റി എന്ത് പറയണു ഇതത്ര വലിയ ഹീനകൃത്യൊന്നുമല്ല സൃഷ്ടിയുടെ വലിയൊരു രഹസ്യാണ് എന്നും പാവനവും ഈ മോഹം മാറ്റി വയ്ക്കാം എന്തിനാ ഇങ്ങനെ അധപതിക്കണത് ഞാനൊരു അന്തർജനായോണ്ടല്ലേ നമ്പൂരി ഇങ്ങനെ ചോദിക്കണേ ദാസി പെണ്ണാണെങ്കിൽ ഈ തത്വജ്ഞാനം നമ്പൂരിക്ക് ഉണ്ടാവോ അവരെക്കാളൊക്കെ എത്രയോ ആനന്ദം തരാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും ചെയ്യരുതാത്തത് ചെയ്ത് ആനന്ദിക്കണമെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ നമ്പൂരി ഇന്നേ വരെ അനുഭവിക്കാത്ത സുഖങ്ങൾ നമ്പൂരിക്ക് ഇന്ന് അനുഭവിക്കാം ഇല്ലാച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും സുഖം അനുഭവിക്കില്ല ശാപാണോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാം പരിഭവാണോ ഈ സമയത്ത് പരിഭവം പാടില്ല ഇപ്പോ നമ്മൾ രണ്ടാളും മാത്രല്ല ഓർത്തോളൂ എന്നാലും രാത്രി ആവാൻ നോക്കിയിരിക്കണ എന്നോട് ഒരക്ഷരം പോലും പറയാണ്ടേ വേലയ്ക്ക് പോവാൻ തോന്നിയില്ലേ അതെ ആ നീലാണ്ടല്ലേ അയാൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു മോഹം തോന്നിയതാണേ കഥകളി കഴിയാൻ നിന്നില്ല പിന്നെ ഞാനിന്നൊരാളെ കണ്ടു അങ്ങയുടെ താത്തമാരെ എന്നെ കവലക്കാട്ടെ നമ്പൂരി വിളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോയതാ മുകളിൽ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോ മുറിയിലിരിക്കുന്നു കുറെ സംസാരിച്ച് എന്നെ വരുതിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കി ഞാൻ പിടി കൊടുത്തില്ല ഇറങ്ങി പോന്നു എന്നാലും അതിന്റെ മുമ്പിൽ പെട്ടിട്ട് ചീത്തത്തൊന്നും കാട്ടാണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോരാൻ പറ്റിയല്ലോ എങ്ങനെയത് ഈ സ്നേഹം ഈ മുഖം ശക്തി തന്നു എനിക്ക് കുഞ്ഞൂട്ടാ ആ ഡോ താൻ എവിടെ നിന്ന് ഈ ഓടിക്കതച്ച് വരണേ അവര് തന്നെ ഭ്രഷ്ടാക്കി ഭ്രഷ്ടാക്ക് അതെ സ്വാർത്ഥചാരത്തിൽ പറഞ്ഞതാത്രേ എനിക്കൊരു ഭ്രഷ്ടു ഇല്ല ഡോ അവര് അടയാളം കാണിച്ചു എന്നാ പറയണേ എന്തടയാളം തന്റെ മൂതറം അതിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അത്രേ നീലാണ്ട ആ രാജാവിന് എനിക്ക് നേരിട്ട് കാണണം പോവാം പക്ഷെ പ്രയോജനം ഉണ്ടാവൂ അവിടെല്ലാം കഴിഞ്ഞ മട്ടാ 
കുഞ്ഞൂട്ടനെ അറിയണതല്ലേ രാജാവ് കൽപ്പിച്ചാൽ പിന്നെ തൻ്റെ ന്യായം കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്താ കാര്യം സിംഹാസനാൾക്കെന്നുള്ള പേടിയുണ്ടാവും എനിക്ക് എന്റെ അമ്മ അകത്തുള്ള ആളെ ഒന്ന് കാണണം ഇനിയിപ്പോ അതൊന്നും പറ്റുണ്ടാവില്ല ഞാനാണ് പറയണത് വിളിക്കു അവരെ ഓരോ കൊള്ളരുതായ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അഞ്ചാളെ കൂടിയാണ് പുണ്യാഹം തളിക്കുക നല്ലത്
സംസ്കൃതം പഠിച്ചു തുടങ്ങിയല്ലേ ഷാരടി അസലായി പറഞ്ഞു തരും ഷാരത്വാൻ ഇഷ്ടം എനിക്ക് സുഭദ്ര ഉണ്ടാവല്ലോ എനിക്ക് ആകെയുള്ളൊരു കൂട്ട് കുട്ടി ഓത്ത് പഠിക്കണില്ലേ ഇപ്പോ പഠിക്കലല്ല ഒരു വീട്ടിലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അത് നന്നായി ഓത്ത് പഠിച്ചിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അല്ലേ പഠിപ്പിക്കണ ആരാ ഒരു സായുവ എനിക്കും പഠിക്കാൻ തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഒന്ന് പഠിക്കല്ലേ അത് കഴിയട്ടെ ഇതൊക്കെ വായിക്കാറായോ സാവിക്ക് അച്ഛൻ വാങ്ങി വെച്ചതാ വെറുതെ നോക്കും സാവി സാവിയുടെ അച്ഛനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ പക്ഷെ ആരാന്നോ എന്താന്നോ അറിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ എവിടെയാണെന്ന് പോലും എന്തായാലും അന്വേഷിച്ചാ കാണാണ്ടിരിക്കുവോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ കുട്ടി ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കണ്ട പോന്നോളൂ ഇല്ലത്തെ എവിടെ ഇരുന്നാലും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെയല്ലേ അമ്മ എത്ര വശമായി കുളിക്കണു ഇനി എന്നെ തുടണ്ട ഞാൻ കുളിക്കണേനെ പറ്റി കുട്ടി എന്തിനാ ചിന്തിക്കണേ അമ്മയെ പറ്റി ഇല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കണ്ടേ ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് കുട്ടി ഒക്കെ നമ്മുടെ യോഗാന്ന് നിരീക്ഷിച്ചോളൂ പണ്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് നിലൊക്കെ പൊട്ടിയളിക്കണ കീഴീട്ടിലെ ഉണ്ടുമായൊക്കെ കെട്ടിലിരുത്തിയ ചോറോടി തേങ്ങ എനിക്ക് അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ടൊക്കെ തന്നെ തന്നിരുന്നു എന്റെ മേലൊന്നും പൊട്ടിയൊളിച്ചിട്ടില്ല എന്നിട്ടും എന്നിട്ടും ഉണ്ണിമാടെ കൂടെ ഓടി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ഉണ്ടാൻ വിളിച്ചിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അപ്പൊ അതൊക്കെയോ എന്നിട്ടിപ്പോ അച്ഛൻ കാരണം അത്ര ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായത് അല്ല അച്ഛൻ എവിടെയാ അത് ഞാൻ പറയണില്ല ഞാൻ ചോദിക്കും എന്റെ അച്ഛനെ പറ്റിയിട്ട്
അമ്മ വന്നപ്പോൾ വിവരമൊക്കെ പറഞ്ഞു ഓമന നീ വരലിയാല്ലേ ഷാരടി എന്താ പറഞ്ഞേ അച്ഛനെന്താ പറയുക ഓമന കുറേ കൂടി പഠിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനും വരണ്ട് ഷാരതിക്ക് തരണ്ട പിന്നെ തോന്നിയോർത്തൊക്കെ അങ്ങനെ പോവാൻ പാടില്ല പാടില്ലേ ആരാ നിശ്ചയിക്കാൻ എന്റെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം വരൂ ഇതങ്ങെടുത്തേമാരുടെ എടുത്തിയാവാനന്യാവാമ്പട്ടേരി ൃണോതു മനുഷ്യർക്ക് എന്താ എപ്പോഴാ വരാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വന്നാലല്ലാണ്ട് സാവിത്രി കഷ്ടപ്പെടില്ല ഉറപ്പ് എന്താ ആലോചിച്ചിരിക്കണേ എന്താ ഈ തീരുമാനം എന്ത് തീരുമാനം വല്യമ്മേ മുത്തശ്മക്ക് ഏകദേശം വെള്ളം കുടിക്കണം അത്രേ എനിക്ക് സാധിക്കില്ല എപ്പോഴും വെള്ളവും കഷ്ണവും ഓരോരുത്തർക്ക് കൊടുത്തു കൊടുത്ത് എനിക്ക് വയ്യാണ്ടായി ഒക്കെ കൂടി 
പണിയെടുത്ത് പണിയെടുത്ത് എടുത്തോളാം കുറച്ച് എടുത്ത് തന്നാ മതിയേ അത്രക്കേ ആയിട്ടില്ല തീണ്ടി തിന്നാൻ ഇനി പതും കൂടിയേ വേണ്ടു മനുഷ്യന്മാരെ അടിച്ചു കൊള്ളാനുള്ള അധികാരമൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആരും തന്നിട്ടില്ല സാവി എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഞാൻ അത് കൊണ്ടേ കൊടുക്കട്ടെ കുട്ടിനെ അറിയത്തേക്ക് ചെല്ലും ഞാനിപ്പോ വരാം ബ്രഹ്മസ്വത്തിൽ തൊട്ട് കളിക്കരുത് മര്യാദയ്ക്ക് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമൊക്കെ ചെയ്യാനാണ് സ്വത്ത് അങ്ങനെ തുറക്കാൻ അവകാശമുള്ളൂ അച്ഛൻ പറയണതൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഒരു ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കണമെന്നാണ് വിചാരിക്കണത് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗം ഏകദേശം തീരുമാനമായിട്ട് ഓ ഓത്ത് ചെല്ലാം വയ്യാനായപ്പോ കഴിഞ്ഞു ചീത്തയാവല് പോരെങ്കില് മ്ലേച്ഛന്മാരായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ടും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പും എത്ര സൽക്രമം ചെയ്തുണ്ടായതായിട്ട് എന്താ കാര്യം പിണ്ടം വയ്ക്കാൻ ഒരു ഉണ്ണി ഉണ്ടായല്ലോ എന്ന് ആശ്വസിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു തോൽപ്പിച്ചില്ലേ ധനല്ല ആ ഭ്രഷ്ടന്റെ മകളെ തന്നെ ആണോ താൻ വേളിയിരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കണേ ഇവിടെയിരിക്കാണോ ഞാൻ മറത്തൊക്കെ പോയി നോക്കി കാണാഞ്ഞപ്പോ പോയി ചരിച്ചു സാവി കളരിപ്പയറ്റ് പഠിച്ചോളൂ കേട്ടോ അതെന്തിനാ അംഗരക്ഷകൻ സമയത്തിന് എന്നെ എത്തണ്ടല്ലോ എന്നോട് എന്തെങ്കിലും പറയാണ്ടോ കുട്ടനൊരു ത്യാഗൊന്നും ചെയ്യാൻ പുറപ്പെടണ്ട എനിക്കവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഞാനിങ്ങനെയും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞോ ഞാനിത്ര അനുകമ്പൊന്നും അർഹിക്കുന്നില്ല ശരിക്കുള്ള എന്നെ കുട്ട കാണാനിട്ടാ ഇപ്പൊ എന്തായാലും കാട്ടി തരണ എന്തെങ്കിലും കാണേണ്ടി വന്നാലോ കാണും കുട്ട മോഹിക്കണ പോലത്തെ ഒരു വധുവാകാൻ എനിക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും കുട്ട ഒരു നമ്പൂരിയാണ് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോ പുരികൻ ചുളിക്കാണ്ട് സമ്മതിച്ചു തരാൻ ഒരു നമ്പൂരിക്ക് പറ്റുമോ കുട്ടും പോയി നല്ലൊരു ആഠ്യ നമ്പൂരിയുടെ മകളെ വേലയായിരിക്കും നല്ലൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാവും ഇനി പറയേണ്ട ഞാനല്ലേ തെറ്റ് സഹിക്കരുത് കുട്ടി എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചില്ല വെച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ ത്യാഗം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയൊന്നുമല്ല എനിക്ക് കുട്ടി ഇഷ്ടമാണ് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാമെന്ന് തോന്നി ഞാനല്ലോ എന്നാ ശരി ഞാൻ പോവാണ് നിക്കോ ഞാനും വരുന്നു എങ്ങടായാലും
ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ ബോധം കിട്ടി വീഴുമോ താൻ ഞാനൊരു വ്യവസായം തുടങ്ങാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് മുതൽ മുടക്കിന് ലേശം പണം ഉണ്ടാക്കണം പണമൊക്കെ തരപ്പെടുത്താം നമ്പൂരാർക്കും ഈ വഹയൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ കുട്ടൻ അതെ ഞാൻ കൃഷ്ണൻ കുഞ്ഞുകുട്ടൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ് തൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താണ് അന്ന് വന്നത് കൃഷ്ണൻ പട്ടേരി കാശിയിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം വരുന്നത് തൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഭാവുകങ്ങൾ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ അറിയിച്ചത് നന്നായി സൗകര്യപൂർവ്വം രണ്ടുപേരും കൂടി വരും നമുക്ക് പോണ്ടേ 